ప్రణమం లాంటి డైలీ నీకు దండం పెడుతున్నా జీతం వచ్చిన రోజు జిలేబీ పెడుతున్నా కానీ నువ్వు నాకేం పెట్టావంటి దరిద్రుడు అని నిక్కినేం తప్ప మనీ ప్లాంట్ పెంచుదామంటే ఎండిపోతుంది పరుసులో మనీ కరిగిపోతుంది రాత్రి పూట చేసే తొక్కలో ఈ సెక్యూరిటీ జాబ్ వల్ల ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది నువ్వు నన్ను ఎనిమిదో చుట్ట మానేసి ఎంకరేజ్ చేయండి ముందు పూర్చేరా పనికి మాలనోడా అలాగే గోల్డ్ బిస్కెట్ ల వర్షం గురిపించు డబ్బుల తుఫాన్ రప్పించు అదృష్ట సునామీని పంపించు సునామీ అంటే హుద్దుదురు పంపించావు సంకన ఆగిపోతా పైసా పైసా అంజీ ఆజీ అటు కాదు నాన్న ఇటు కావునే నాన్న అయితే చచ్చా ఓ మై ఆంటీ ఏదో పంపించావేంటి నీకు తెలుగు సరిగ్గా అర్థమైనట్లేదు మేకే పూచా పైసా పూచా తూ పనికి మాల ఏదో పేచా రే ఆ రే అంటే రే ఎదుగు వచ్చారా మీరు వస్తా చూడు వాడు ఎంత మంచివాడు రంగు మనిషి అసలు మారలేదు నువ్వు ఎదుగు వచ్చావరా ఊర్లో ఎంత కష్టపడ్డా ఐదారు వేల నుంచి రావట్లేదు హ్యాపీయే కదా ఇల్లు పొలం టాటా కారు నలుగురు జీవితానికి పనిచేసే మనుషులు అనుష్క లాంటి పెళ్ళం కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అంటే కోటి రూపాయలు కావాలి కోటి రూపాయలా ఒరే పాత సినిమాలు అయితే రిక్షాలు తొక్కడం మోటార్లు మోయటం చేస్తే కోటి ఇచ్చేవాళ్ళు కొత్త సినిమాలు అయితే పొలాల్లో గ్రానేట్లు పట్టడం డబ్బున్న అమ్మాయిని లవ్ లో పడేయటం చూపిస్తారు మన దరిద్రానికి ఏదీ జరగదు కోటి రూపాయలు అంటే మళ్ళీ అంటే వాళ్ళకి రెండు వందల సంవత్సరాలు పట్టుద్దురా నేను రెండు నెలలు సంపాదిస్తా ఆంటీ నాలుగు నిమిషాలు చేయకు ఈ ఆంటీ ఎవరా అయ్యే బాబోయ్ ధనలక్ష్మి ఆంటీ ఉన్నోడు అయితే క్లోజ్నెస్ ఫీల్ అయ్యి అమ్మా అంటాడు మనకి అంత పరిచయం లేదు కాబట్టి ఆంటీ అనే పిలవాలి చిన్నప్పుడు మామిడికి అడిగితే పావల అన్నారు అదే చెట్టుకి రాయిస్ కొడితే ఫ్రీగా వచ్చింది అందుకే అప్పటి నుంచి కొంటం మానేసి కొట్టడం మొదలెట్టాను అలాగే ఓ రోజు రోజు అని ముద్దడితే ఎంగిలంది ఇక్కడ ఎవడు ఆత్మకథలు వాడికే ఉన్నాయి ఒరే శంకర జాతి పది పదిని చచ్చిపోయేటట్టున్నావు కదరా బర్రె పెదాలేసుకుని ముద్దడిగాడంట ముద్దు దారి దొరికేసింది మీరు ఎవరు కోటి చూడంటే అది నేనే అంటే కోటి ఇస్తారు అనుకున్నావా అక్కడ ప్రశ్నలు అడుగుతారు మనకంత ఇది లేదు ఏ పేపర్ లో వేసింది పేపర్ లో వేసారా మీరు కోటి సూర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేయండి రెండు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే కోటి లాభమా ఏంటి ఇలాంటి యాడ్లు కూడా ఇస్తారా పేపర్ లో అన్ని రకాల యాడ్లు ఇస్తారా ఓహో రాసతే చెప్పేనా సిటీ స్వీటీ లాటీ అని ఇప్పుడు అర్థమైందా సంపాదిస్తే కానీ అర్థం కాలేదు వాట్ యా కోర్టు వచ్చేసింది నిన్నటి దాకా ఈ అంజి గాడు గంజి దాగాడు రేపటి నుంచి బెంజ్ లో తిరగబోతున్నాడు బెంజ్ మే ట్రావెల్ కడతాము ఐదు నిమిషాల్లో ఆఫీస్ కు రాకపోతే జాబు లోంచి పీకేస్తా నీ జాబు నాకెందుకు రాట కోటి సంపాదిస్తున్నారు ఇక్కడ ఎదగర రే ఎదుగు మావా ఈ ఎదోను మనం గురుక్కుందామా మన కుక్క కాపలా ఉంటాడు మన కుక్క ఎక్కడిదిరా నువ్వు ఉన్నావు కదా అరే ఫోన్ పెట్టే అరే ఇన్నాళ్ళు అనాథలా పెరిగాను ఒక్కసారి అమ్మను చూపించరా లింగప్ప గౌడ్ పది లక్షలు మదీనా కూడా రక్తప్ప నగేష్ ఐదు లక్షలు కత్తి మహేష్ మూడు లక్షలు మొత్తం కూడా కోటి రూపాయలా అంటే వీళ్ళందరూ చందాలి సూర్ కోటి రూపాయలు ఇచ్చారా ఐఎస్డి బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చారు లీగల్ గా ఇల్లీగల్ గా ఎంత ట్రై చేసినా తిరిగి కట్టనే తగ్గడిచ్చిన బ్యాచ్ అందరినీ కలిపి వాళ్ళు లిస్ట్ వేసి రెండు లక్షలకు ఆక్షన్ వేశారు రేపు ఆ రెండు లక్షలు కట్టి కోటి రూపాయలు వసూలు చేసుకోవడమే ఏంటి వసూలు చేసుకునేది డబ్బుండి మనుషులు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం బీకలేదు పాలమూరు నుంచి పీకుడు గాడు వచ్చాడని చేతుకు లాభం ఇస్తే నువ్వు వెళ్ళి బీకోలు వస్తావు పోరారే ముందు నీ ఫోని మిమ్మల్ని నమ్ముకొని గంజి పెంచాను వాడేసుకో ఇప్పుడు ఈ డాంటాడో ఏమో డబ్బు పోరాయి అవుతున్నా నమస్కారం నేను అంజిన్ సార్ బెంజిలో తిరిగేవాడివి ఈ గంజి తాగేవాడికి ఫోన్ చేసేవేంట్రా గంజి ఏంటి బెంజ్ ఏంటి సార్ చా పూట కోటన్నా కోటేంటి సార్ పొద్దునే నా ఫోన్ పోయింది సార్ ఆ విషయం చెప్తామని ఫోన్ చేశా ఏ ఫోన్ వచ్చినా పట్టించుకోకండి సార్ ఉంటాను సార్ ఇంకో పెగ్గెత్తవా అదే అసలు మీకు మంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా నేను రోజు కళ్ళు కాంపౌండ్ లోకి వెళ్తాను
ప్రధానికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతావు వాడే వసూలు అంటాడు కోర్టు అంటాడు అనుష్క అంటాడు రెండు లక్షలు కోర్టు రావటం ఏంటి అసలు మీకు రెండు లక్షలు ఇచ్చి ఎదవ ఎక్కడ ఉన్నాడ్రా కోర్టు వచ్చేది నా ఉద్యోగం బాగుండుంటుంది సార్ సార్ నువ్వా